எட்டி செவரு சீசன் த்ரீ எபிசோட் நைன் குள்ள நம்ம போக போறோம் நம்ம வந்து ஹோம் கேம்க்கு எவ்வளவு கேப் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம எபிசோட்க்கு கொஞ்சம் கேப் நிறைய ஆயிட்டே போகுது அந்த கேப்ப நம்ம வந்து குறைக்க ட்ரை பண்ணலாம் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல வந்து ஃபெமிலியர் பேசஸ் ஆன பார்கவ் வினோத் வந்திருக்காங்க ஹாய் பாக்கா எப்படி இருக்க அடிவாங்கிறோம் <laughs> ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம வந்து டாப்பிக்குள்ள போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேச போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளை சிக்ஸ் அடித்தாங்க மும்பை நம்ம ஊருக்கு வந்து அது புதுசு இல்லை நமக்கு மும்பை வந்து இங்கே வந்து சிக்ஸ் அடிக்கிறது பட் இது வந்து வேறு ஸ்போர்ட்டில் அடிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த ரிசல்ட் எப்படி இருந்தது பார்க்கா ஸோ அந்த அந்த மேட்ச் பற்றி தாட்ஸ் அதாவது மேட்ச் அந்த பிரகாஷ் ராஜ் மீம் தான் இது மீம் அந்த மீம் வேணா இன்சர்ட் பண்ணி விடணும் இன்சர்ட் பண்ணி விடுங்க ஆனா வந்துட்டு என்னன்னா மேட்ச் முடிகிற வரைக்கும் முடிஞ்ச ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ் பிப்டின் மினிட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டிங் கொஞ்சம் இல்லை நல்லா டிசப்பாயிண்டிங்கா இருந்தாலும் அவங்க டீம் குவாலிட்டி அவங்க ஆடினதுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கு நம்மளும் வந்துட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஈவன் ஸ்கோர் லைன் ஃபைவ் டூ இருந்தப்ப கூட கொஞ்சம் ஒரு நல்ல மூவ்ஸ் எல்லாம் பண்ணோம் ஸோ முடிஞ்சது முடிஞ்சு விட்டது இப்பொழுது வந்து வெறித்தனமா இருக்கிற ஃபார்ம் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுவோம்னு நம்பி அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் அதுவும் ஆனால் என்னுடைய டிசப்பாயின்மெண்ட் கொஞ்சம் அதுக்கு முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிருச்சு கோச் இப்போ வஃபா வந்து இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சு அந்த ஸ்டபனா ரெண்டு ஃபாரினர் தான் சென்ட்ரல் பேக்ல ஆடணும்ன்ற ஒரு கான்செப்டில் தான் நம்ம வந்து ஆக்சுவலி அந்த மேட்சே நம்ம வந்து தொலைச்சோம் அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா டூ நெல் லீடெல்லாம் இருந்தோன்றது ஓகே பட் அந்த கடைசியில் அந்த மேட்ச் முடிகிற ஸ்டேஜில் எல்லாம் கோல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் குருமுக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து உள்ளே வந்து திரும்ப டூக்கர் மிட்ஃபீல்டில் வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசம் தெரிஞ்சுது இந்த மிட்ஃபீல்ட் ஆடிட்டு இருக்கிற டூக்கரை தூக்கி சென்டர் பேக்ல போட்டு தாப்பாவுக்கும் ஜிதேஷ்வருக்கும் அவங்க இது வரைக்கும் டூக்கரை வச்சு அவங்க ஃப்ரீயா ஆடிக்கிட்டு இருந்த ஒரு டைம் போய் அவங்களும் இறங்கி ஆடணுன்ற போது நிறைய கோல் இன்ஃபேக்ட் அந்த வினித் ராயோட கோல்ல வந்து தாப்பா ட்ராக் பேக் பண்ணல இன்னொரு கோலுக்கு ஜிதேஷ்வர் ட்ராக் பேக் பண்ணல அப்படின்னா அவங்க அந்த ரோலுக்கு அன்ஃபெமிலரா இருக்காங்களோ அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு அது அவங்கள குறை சொல்லியும் யூஸ் இல்லை ஏன்னா தேவர் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு மாசமா இதுக்கு பில்ட் பண்ணிட்டு போனா அவங்க வேற ஒரு ரோல்ல பில்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க சோ அந்த அந்த ஒரு ஸ்டபனா இருந்துட்டோமோ ஒரு இந்தியன் சென்டர் பேக் கொஞ்சம் நம்பி இறக்கி கொஞ்சம் டிஃபென்ஸோ அதான் அப்வியஸ்லி எல்லாருமே ஹைன் சைட்ல வந்து ஜீனியஸ் தான் பட் இது வந்து நம்ம இது ரொம்ப ஒரு பேட்டர்னாவே பார்த்துருக்கோம் சென்னை எனர்சில நம்ம வின் பண்ணும் போதும் சரி ஒரு எலிசாபியா சாரி ஒரு மேல்சன் ஆல்வேஸ் கூடவே இருந்திருக்காங்க அந்த ஒரு செரனோ இருந்தாரு அந்த ஒரு ஃபாரினர் சென்டர் பேக்ன்ற ஒரு விஷயம் இருந்திருக்கு அது நம்மளுக்கு ஃபயர் பேக் ஃபயரும் அவன் பண்ணிச்சு இன்ஃபேக்ட் நீ லீட் இன் பண்ண கம்பேக் மேட்ச்லயுமே அந்த திரும்ப வாஃபா வந்துட்டாரு டூக்கர் மிட்ஃபீல்ட்ல வந்துட்டாரு வாஃபா வந்துட்டாருன்றத விட டூக்கர் மிட்ஃபீல்ட்ல வந்துட்டாருன்றது தான் நம்மளுக்கு இன்னும் ஸ்டெபிலிட்டி கொடுத்தது அப்படின்றது என்னுடைய இது அதுல தான் கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் ரொம்ப கொஞ்சம் ரிஜிடா இருந்துட்டோமோ அப்படின்னு பிகாஸ் ஐ எனக்கு வந்து இந்த மேனேஜரோட அப்ரோச் பிடிச்சிருக்கு அட்டாக் பண்ண பாக்குறாரு ரெண்டு கோல் லீட் எடுத்தோன்றதெல்லாம் ஒன்னு த கோல்ஸ் தட் வி கன்சிடர்ட் அண்ட் அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரூட் காசுன்னு பார்த்தா இது இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஒரு டிசப்பாயின்மெண்டா இருந்துச்சு கொஞ்சம் இன்னும் சாஜித் தோத் மேலையும் ஒரு குர்முக் மேலையும் நம்பிக்கை வைக்கலாமோ அப்படின்ற மாதிரி தோணுது அவ்வளவுதான் இது சொல்றப்பதான் எனக்கும் ஞாபகம் வருது மேட்ச் முடிஞ்ச அப்புறம் ஸ்டேடியம்ல கோச் வந்துட்டு டியூக்கரும் பீட்டர் மூணு பேரும் வந்து ஜெர்மன்ல தான் பேசியிருப்பாங்க ஆப்வியஸ்லி ஸோ வந்து ஏதோ பேசியிருந்தாங்க அப்ப வந்து அடுத்த மேட்ச் பாத்தீங்கன்னா டியூக்கர் வந்து கிட்டத்தட்ட செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் ஆட்டம் ஆடிந்தார் அவர் அவர் ஹாஃபிக்கே போல ஸோ அது ஒரு பிக் சேஞ்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த மேட்ச் கூட டியூக்கர் அதே ரோட்ல இருந்தாதான் வந்துட்டு சூப்பரா இருக்கும் நான் ஃபீல் பண்றேன் ஏன்னா அவர் பார்ட்னர்ஷிப் நல்லா இருந்துச்சு பீட்டரோட ஆஹ் ரெண்டாவது எனக்கு வந்துட்டு அந்த மேட்ச் சப்ஸ் வந்து என்ன என்ன நடக்குதுன்னே புரியல சப்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா த்ரீ நில் ஏதோ பின்னாடி இருந்தோம் அப்ப வந்து தூக்கிட்டு எட்வின் எடுத்துட்டு வந்தது 
மேட்ச் நம்ம கோட்டை விட்டதே வந்துட்டு என்ன பார்த்தா சூழலுக்கு அப்புறம் நம்ம நம்ம கோவா மேட்ச் ஞாபகம் இருக்கு ஸோ நம்ம கோவா மேட்ச் இப்போ அவங்க லீடர் சொன்ன நம்ம வந்துட்டு ஃபுல்லா இன்ஜுரி டைம் வேஸ்ட் பண்ணி நம்ம வந்து மைண்ட் செட்டை வந்து எடுத்தாங்க அதே பிளானை நம்ம ட்ரை பண்றோம் எப்பதான் வந்துட்டு லீட் இருக்கோ இந்த மாதிரி டைம் வேஸ்ட் பண்ணலாம்னு பண்றப்ப அது பேக் ஃபயர் தான் ஆகுது நமக்கு நம் நம்ம வந்து டூனில் இருந்த அப்புறம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணலாம்னு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதுல தான் வந்து தேவ்ஜித் வந்து அன்னைக்கு வந்து ஒரு என்ன மறக்கக்கூடிய பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் அது ஸோ அது ஒண்ணு சப்ஜு ஒண்ணு மூணாவது சாஜித் தோட் ஒரு அந்த மேட்சோட ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டர் பேக்கா வந்துட்டு ஒரு டயக்னல் பால் வந்துட்டு ரொம்ப அண்டர் ரேட்டட் கேம்ல எல்லாம் கோல்ஸ் அசிட் தான் பார்ப்பாங்க ஒரு நாலஞ்சு டயக்னல் பால் வந்துட்டு சென்டர் பேக்ல இருந்து விங்குக்கு போட்டாரு ஸோ மேபி சொன்ன மாதிரி மேபி ஒரு இந்தியன் சென்டர் பேக் கூட நம்ம வந்து வந்தா இன்னும் ஸ்ட்ரென்த் அதாவது டியூக்கர் நாசர் ரெண்டு பேருமே உள்ள ஆடலாம் யோசிச்சு பாருங்க எப்படி இருக்கும்னு பட் என்னதான் இருந்தாலும் பாலு போன மேட்ச் சூப்பரா ஆடினாங்க இப்போ வாஃபாவும் கன்சிஸ்டண்டா ஆடிட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த வினோத் நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு சென்டர் பேக் அந்த எப்பவுமே ஒர்க் ஆயிருக்கு ஸோ என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ வந்து இதுல இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கேம்ல வந்து நிறைய ஓவர் லாப்பிங் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு நம்ம வந்து அது அதே அந்த ஃபாரின் சென்டர் பேக்கா இருக்கட்டும் டியூக்கர் வந்து நம்ம பாக்ஸ்ல இருக்கும்போது எஃபெக்டிவா இல்லை இதுவே ஆப்போனன்ட் பாக்ஸ்க்கு எவ்வளோ க்ளோஸரா இருந்தாரோ அது வந்து நம்ம அவ்வளோ எஃபெக்டிவா நம்ம இருந்தோம் நம்ம அட்டாக்கும் அவ்வளோ சூப்பரா இருந்துச்சு நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டவே வந்து அப்படியே ஒரு பவுன்ஸ் பேக் பண்ணோம் நம்ம ஹோம் கேம்ல இன்ஃபேக்ட் அதுதான் வந்து நம்ம வின் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஹோம் கேம் அண்டர் நியூ மேனேஜ்மெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் தௌசண்ட் டேஸ் கழிச்சு நம்ம வந்து ஹோம்ல வந்து ஒரு வின் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அந்த வந்து நம்ம பவுன்ஸ் பேக் அப்படி இப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஆப்வியஸ்லி அந்த ரெண்டு கோல் இது பயங்கரமா டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது ஸோ அது தவிர வேற என்ன வந்து லைக் ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டா இருந்தது வினோத் எனக்கு அதே அதுதான் எல்லாருமே அந்த கோல் பத்தி நிறைய பேசியிருக்காங்க நிறைய ட்விட்டர்ல நம்ம குரூப்ஸ் எல்லாம் நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் அதுல நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியதே இல்லை ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கோல் வந்து பார்க்க மாட்டோமா ஐஎஸ்எல் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்டுக்கு செம்மையான கோல் எல்லாம் வந்து பார்க்க மாட்டோமான்ற போது இந்த இந்த மாதிரி ஒரு வேர்தியா ஒரு பிளேயர் வந்து அந்த கோல் அடிச்சாலாம் வந்து பயங்கரமா இருந்தது வின்சியோட இம்பாக்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா நம்ம ஒரு நாலஞ்சு எபிசோட் முன்னாடி நம்ம இந்த ப்ரிவியூ அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ணும்போது நீ கேட்டிருந்தேன் யாரை நீ பாக்குறதுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன் அப்ப நான் வின்சி பேர் தான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ எனக்கு பர்சனலா அது வந்து அவங்க வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் டச்ல ஒரு கோல் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது சுட் அவனுடைய சீசன் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுன்ற மாதிரி நம்புறேன் ஆனா போன மேட்ச்ல நமக்கு எப்படி அந்த சென்டர் பேக் இல்லாம நம்ம ஓட்டையா இருந்தோம் மிட்ஃபீல்ட்ல இந்த தடவை மிட்ஃபீல்டே இல்லாம ஆடுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ஜம்ஷெத்பூர்ல போனோம் யாரெல்லாம் தப்பு பண்ணாங்களோ ஜிதேஸ்வரம் அனிருதும் அனிருத் தப்பாவும் மிட்ஃபீ மும்பையோட அவங்க ஆட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஒரு இன்ஜுரி வந்து சஜலும் சௌரவ்தாசியும் இறக்கி விட்டு அதனால தான் டூக்கர் மேல ஆடினாரு ஸோ ரெண்டு ரெண்டு மேட்ச்லயும் வந்து ஒன்னு சென்டர் பேக் இன்னொரு மேட்ச் அட்டாக் மிட்ஃபீல்ட் மாதிரி ஆடி சேஞ்ச் கிடைச்சது ஸோ அந்த ஒரு விஷயமும் நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது ஒண்ணு அஹ் ஜம்ஷெத்பூர் மேட்ச் பொறுத்தவரைக்கு நான் கொஞ்சம் ரொம்ப இது என்னன்னா மூணு கோல் இல்ல நம்ம நிறைய அடிச்சு ஜெயிச்சிருக்கலாம் அந்த ஒரு ஃபீலிங் அது நம்ம தே வர் தேர் ஃபார் த டேக்கிங் அந்த மாதிரி மேட்ச் நம்ம கில் ஆஃப் பண்ண மாட்டேங்கிறோன்ற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எங்க எனக்கு இருக்கு இந்த சின்ன டீ வென் வென் டீம்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார் த டேக்கிங் நம்ம கிட்ட அடி வாங்கறதுக்கு அளவெடுத்து தைச்சு வரும்போது அடிக்க மாட்டேங்கிறோம் ஃபினிஷ் பண்றதுக்கு சிலது வேணும் நிறைய சான்ஸ் இருந்தது ஜாக்சனோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அன்பிலீவபுளா இருந்தது ஃபார் ஃபார் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் எவ்வளவு பாசிட்டிவா பால் கிடைச்சா நான் பாக்ஸுக்கு தாண்டா போறேன் எவனுக்கா நான் அடிக்கிறேன் இல்ல எவனுக்காவது கொடுக்குறேன்னு அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் பாக்கிறதுக்கு சூப்பரா இருந்தது லைக் இட் வாஸ் ஐ நான் வந்து கம்பேர் பண்ண விரும்பல அதுக்கு முன்னாடி அங்க யார் ஸ்டார்ட் பண்றதா ஜாக்சனே ஸ்டார்ட் அதெல்லாம் வேணாம் அந்த மேட்ச்ல ஜாக்சன் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு வேற லெவல்ல விளையாடினாரு ஸோ ஜாக்சன் பிக் பாசிட்டிவ் டூக்கர் இன் தட் நியூ பொசிஷன் பிக் பாசிட்டிவ் நேச்சுரல் கேட்டி எதுவுமே எதுவும் சொல்றதுக்கு இல்ல ஜஸ்ட் நம்ம கடைசி நிமிஷத்துல இந்த மாதிரி சைனிங் பண்றதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஆனா நம்ம முன்னாடி கிளப் கிட்ட சண்டை போடுறதும் இதே தான் கடைசி ந
ஸோ வந்து ஐ திங்க் ஒரு ரீசெண்டான இதுல தான் கோச் வந்து சொல்லியிருந்தாரு வி ஹேட் டு கிவ் த அதர் பிளேயர்ஸ் இன் த ஸ்குவாட் ஒன் சான்ஸ் ஏன்னா வந்து அப்பதான் வந்து இந்த ஸ்குவாட்ல ஹார்மனி மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி ஐ ரெட் இட் சம்வேர் ஸோ வந்து அந்த விதத்துல வந்து மிட்ஃபீல்ட்ல வந்து ரீஷஃபல் வந்தது அது வந்து ஆர்கானிக்கா நடக்கலனாலும் ஏன்னா ஒரு இன்ஜுரினால வந்துச்சு ஸோ நம்ம வந்து இருக்கிறதுலேயே நம்ம பெஸ்ட் பிளேயர் அப்படின்ற தாப்பா அவர் இல்லை இந்த சீசன் நமக்கு வேற லெவல்ல ஆடின ஜித்தேஸ்வரும் இல்லை ஸோ மிட்ஃபீல்ட்ல வந்து நமக்கு பயங்கரமா ஆடின இந்த ரெண்டு பேர் வந்து இல்லை ஸோ அவங்களோட ஆப்சன்ஸ்ல மத்த ரெண்டு பேர் மிட்ஃபீல்ட்ல எப்படி பண்ணியிருந்தாங்க பக்கா ஐ திங்க் லைக் குறை சொல்ற அளவுக்கு இல்லாத மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பிக் நேம்ஸ் ரீப்ளேஸ் பிக் நேம்ஸ் ஆர் இன்ஃபார்ம் பிளேயர்ஸ் அந்த அந்த ஒரு மிட்டில் தான் முக்கியமான ஒரு பொசிஷன் அதுவும் வந்து ஃபாரினரே இல்லாமல் ஒரு மிட் டியூக்கர் வந்து அட்டாக் அட்டாக்காக தான் இருந்த போது ஃபுல் டிஃபென்சிவ் கேப்பபிலிட்டியும் அவங்க வச்சுட்டு ஒரு குறையே இல்லாத மாதிரி வந்து ஒரு டாமினேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இருக்குன்னா ஆப்வியஸ்லி லைக் கிரெடிட்ஸ் டு தம் லைக் போத் ஆஃப் தம் லைக் பிளேட் ரியலி வெல் அண்ட் குறைய சொல்ல முடியல உண்மையாக வந்துட்டு இவங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் இந்த சீசன் ஆடுறாங்களா ஐஎஸ்எல்ல ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிற அளவுக்கு கூட சொல்ல முடியல அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்பாட் டெப்ட் இருக்கு பிங்கர்ஸ்லயும் இருக்கு மிட்டிலையும் இருக்குன்னு தெரியறப்ப கொஞ்சம் பாசிட்டிவா தான் இருக்கு பெட்டர் ஆப்பனன்ஸோடையும் இதே மாதிரி கான்பிடென்டா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல ஆடணும்னு தான் என்னோட விருப்பம் வினோத் உன்னோட தாட்ஸ் இல்ல ரொம்ப நல்லா விளையாடினாங்க சௌரவ் தாஸும் சரி சௌரவ் தாஸ்க்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு சஜல் வந்து ரொம்ப இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து Uh, they speak the same language. தேம் லாங்குவேஜ் அதனால அவங்களுக்குள்ள ஒரு கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு அவங்களே வந்து பெங்காலி பேசிப்பாங்க அவங்களே வந்து நல்லா விளையாடினாங்க ரொம்ப நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க நல்லா இருந்தது பாக்குறதுக்கு பட் அவங்களுடைய அடுத்த டெஸ்ட் அப்படின்றது இப்போ தாப்பாந்து இது வருஷம் அடுத்த மேட்சுக்கும் இல்லைன்ற ஒரு பட்சத்துல சௌரவும் சஜலும் ஒடிஷா வந்து இன்ஃபார்மா ஆடிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு டீம் ஜம்ஷெத்பூர் என்னதான் ஆனாலும் நம்மளை விட கீழே தான் இருக்காங்க டேபிள்ல தே ஆர் தே ஆர் நாட் இன் த பெஸ்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருக்கு அண்ட் அந்த ஜெட் அப்படிங்கிறது அவருடைய பேர்ல தான் இருந்தது தவிர பெருசா அவரு ஜெட்ல எதுவுமே பண்ணல ஜே இமானுவல் தாமஸ் அண்ட் நம்ம மூணு பேருக்குள்ள பண்ணோம்னா ஒரு ஆர்ஷனல் ஜோக் கூட அங்கே இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் எனிவே டியாகோ மொரிசியோ வில் பி தேர் வித் ஒடிஷா அவர் வந்து கொஞ்சம் இறங்கி ஆடுவாரு அந்த ஒரு பாக்கெட் ஆஃப் பாக்கெட்ஸ் வந்து அவர் வந்து எடுத்துப்பாரு அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் அவரே அவட அவரோட மூவ்மெண்ட் இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் ஃபாஸ்டா இருக்கும் நிறைய ட்ரை பண்ணுவாரு அவரை எப்படி நடத்தி தடுத்து நிறுத்த போறாங்கன்றத பாக்க போறேன் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படியாவது அவங்க வந்து டூக்கரை கொஞ்சம் கீழே ஆட வைப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு தோணல் இருக்கு எனக்கு ஏன்னா வந்து ஒடிஷா ஆஸ் அ டீம் நல்லா அட்டாக் பண்றாங்க நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்காங்க கோல் ஸ்கோரிங் நிறைய பண்றாங்கன்றதுனால ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து பின்வாங்கி தான் இருப்போம் வி ஆர் ஆல்சோ அவே வி பிளேயிங் அவே ஃப்ரம் ஹோம் அப்படின்றதுனால I think, uh, even if it's the same three people, I think Dukar is a little withdrawn. That side, I think there are injuries on the injury. I'm going to go to the end of the game, but there's no one player who's playing with Romario. He's going to sign one of the first few people to land and start training way back. There was a camp in July, 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 not even a minute he's played anywhere. அப்படின்றது வின்சி இப்பதான் வராரு கறி கறி என்னன்னே தெரியல ட்ரெயின் பண்றாப்ல சப்பா வராப்ல திரும்ப ட்ரைனிங்ல இன்ஜுரி ஆடுறாப்ல சோ நெகட்டிவா போக வேணாம்னு பாக்குறேன் பட் அந்த இன்ஜுரி லிஸ்ட் அன்அவாய்டபுளா பா நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்கு அது பாக்குறதுக்கு ஒரு நாராயண் தாஸுக்கு மேட்ச் டைம்ல ஒரு ஒரு மஸ்குலர் இன்ஜுரி வந்துச்சு தட்ஸ் ஃபைன் அது நடக்கதான் செய்யும் அவர் ஒரு ஸ்பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவருக்கு ஆம்ஸ்டிங் புல் ஆச்சு ஹீஸ் அவுட் பட் வந்து நம்மளுக்கு இன்னி வரைக்கும் ரொமாரியாவுக்கு என்ன பிரச்சனைனே தெரியல கரி கரி வரும்போதே ரிகரிங்கான ஒரு ப்ராப்ளம்ல வந்தாரான்னு தெரியல ஜிதேஸ்வர் நல்ல ஃபிட்டான ஒரு யங் பாயா இருந்தாரு அவருக்கு என்னன்னு தெரியல தாப்பாவுக்கு பெருசா தாப்பா மேட்ச் மிஸ் பண்ணியே எனக்கு ஞாபகம் இல்லை நிறைய அந்த சீசன் போன சீசன் முந்தின சீசன் இன்ஜுரி ஆச்சு ஆனா இன்ஜுரி வந்து இட் வாஸ் இன்ஃபிளிக்டட் டியூரிங் த கேம் அது வந்து அந்த டேக்கில் அந்த பிரணய் ஹல்தார் ஆன் கிரிவிலாரோ எப்படி மறக்க மாட்டோமோ அதே மாதிரி அந்த ஒரு டர்ட்டியான ஒரு கேம்ல வந்து மாட்டிக்கிட்டு இன்ஜுரி ஆன தாப்பாவை தான் தெரியும் ஸோ இந்த மசில் இன்ஜுரிஸ் வந்து கொஞ்சம் எப்படி அது வருது அப்படின்றது தெரில அது பெருசா
ஸோ ஏன்னா வந்து நமக்கு வந்து பேக் டு பேக் அந்த இன்ஜுரி லைக் கன்சிஸ்டண்டா இன்ஜுரி வந்துட்டே இருக்கு ஒருத்தர் இல்லா ஒருத்தர் அண்ட் நம்ம வந்து மேட்ச்ல பார்க்காத மக்களுக்கு தான் நிறைய வந்து இன்ஜுரி ஆகுது அண்ட் மேட்ச்ல வந்து பார்க்காத நேரத்துல வந்து இன்ஜுரி ஆகுது ஸோ வந்து நம்ம வந்து ஒரு என்னதான் நடக்குது எங்கதான் நடக்குதுன்ற அந்த ஒரு கேள்வி நம்ம எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்கு ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இன்ஜர் ஆனவங்க சீக்கிரமா வரணும் அண்ட் கண்டிப்பா ரொமாரியோ வந்தாருன்னா வந்து நமக்கு அட்டாக்கிங்ல இன்னொரு ஒரு ஆப்ஷன் நமக்கு அட்டாக்கிங்லதான் வந்து நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கு சோ ஆஹ் இப்ப வந்து ரஹீம் அலி அவரு வந்து இந்த ஒரு பிசிக்கல் அந்த ஒரு பிரசன்ஸ் இருந்தாலும் ஆஹ் அவரு குடுக்குற ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வேற இதே மாதிரி போன மேட்ச் வந்து நம்ம ஜாக்சன் அவரோட அந்த ஒரு ரன்னிங் நல்லா இருந்தது அவர் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் மேனை பீட் பண்ணிட்டு போனது அதெல்லாம் சூப்பரா இருந்தது பிரசாந்த் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் விங்கர் சோ எல்லாருமே டிஃப்ரெண்டான ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்காங்க இல்ல அந்த பிரசாந்த்லயே பாத்தீங்கன்னா பிரசாந்த் வந்து இட்ஸ் இஸ் த டை பால் எடுத்துட்டு கோலுக்கு போவாரு உள்ள கட்டின் பண்ணி போகக்கூடிய ஒரு ரைட் விங்கர் இறங்கி நிறைய ஆடி கொடுப்பாரு ஆனா ரொமாரியோ வந்து நம்ம காலங்காலமா பார்த்ததுச்சு அது ஐ ஐலீக் ஆடும் போதும் சரி ஐஎஸ்எல் ஆடும் போதும் சரி அந்த லைனையே லைனையே புடிச்சிட்டு நிப்பாரு கரெக்டா நமக்கு தேவையான ஸ்லிஸ்கோவிச் மண்டைக்கு யாராச்சும் குறிப்பாத்து பால் போடணும் அப்படின்னா ரொமாரியோ ஒரு சரியான ஆப்ஷன் ரைட் விங்ல சோ அவர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் நீங்க வந்து அந்த ஒடிஷாவுக்கு ஜெரி எப்படியோ ஒரு பக்கத்துல இருந்து சும்மா கிராஸ் போட்டுருப்பாரு நீங்க டாலா ஒரு நம்பர் நைன் வச்சு கோல் தட்டினா போதும் அப்படின்ற மாதிரி ரொமாரியோ பேஸ் இருக்கு லைனே பிடிச்சி ஒரு டிஃப்ரெண்டான டைனாமிசம் கொடுப்பாரு நமக்கு வந்து ரைட் விங்ல யா ஜஸ்ட் அன்பார்ச்சுனேட் அவரை இன்னும் பார்க்க முடியல அப்படின்றது அதுல ஒரு கிளாரிட்டியும் இல்லை அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் அனாயங்கா இருக்கு லைக் லிட்ரலி டோன்ட் நோ வாட்ஸ் ராங் வித் தீஸ் பீப்புள் அதான் ஸோ மேபி வந்து நம்ம அந்த சில ஜேர்னலிஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து யாராவது இந்த யா என் தாப்பாக்கு என்ன ஆச்சு இல்லை வந்து இதெல்லாம் கேட்கும் போது அப்படியே இந்த மற்ற பிளேயர்ஸ் எல்லாம் என்ன இன்ஜுரி ஸோ அந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கேட்டால் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வந்து இவங்களை பத்தி நம்ம இது வரைக்கும் நியூஸே வரல ஸோ அவங்கள பத்தி நியூஸ் வந்தால் நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா இருக்கும் எஸ் 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 ஹெட்லைன்ஸ் நல்லா போடுவாரு அவரு தான்ப்பா உங்களை சொல்லிட்டோம் சோ நம்ம அந்த இம்பாக்ட் ஆஹ் அப்படின்றது போன மேட்ச் நல்லா பார்த்தோம் ஒரு சப்ஸ்டியூட்ல இருந்து சோ நம்ம அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து போன மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண லைன் அப் ஆர் அந்த மாதிரி சிமிலர் லைன் அப் தான் பெட்டரா அண்ட் இப்போ பிளேயர்ஸ் லைக் வின்சி ஆர் யூராவே இருக்கட்டுமே நம்ம நாசர் எல் கயட்டியா இருக்கட்டுமே அவங்க வந்து பெஞ்ச்ல இருந்து வர்றது நமக்கு வந்து ஒரு ஆடட் த்ரெட்ட கொடுக்குமா இல்ல அவங்க கேம்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுமா சோ தாட்ஸ் இப்போ வந்து அந்த மிட்ஃபீல்ட் இருக்கு இல்லையா போன மேட்ச் ஆனால் மிட்டு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண மிட்டு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆடினாங்க ஸோ இது இப்போ அதை ஆடினது எப்படின்னு பார்த்துருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மேனேஜர் ரோஜி சார்க்கு வந்து ஷுவராக தெரியும் இவங்க தான் விட்டு ஆட போகிறாங்க ஸோ வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரியும் பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க பிளான் பண்ணுவாங்க ஸோ இட் கோடி பிக் டஃபர் தென் த லாஸ்ட் கேம் அதுக்கேற்ற மாதிரியும் நம்ம நம் அது இட்ஸ் லைக் அ டெஸ்ட் தானே மேனேஜர் பொறுத்த வரைக்கும் டேவில் பி எக்ஸ்பெக்டிங் அவங்களும் எதிர்பார்ப்பாங்க ஆப்பர்னிட்டி இப்படி பார்த்துருப்பாங்கன்னு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளும் பிளான் வச்சிருக்கோம் இப்போ வந்து என்ன கேட்டால் வந்துட்டு நம்ம வின்சிய ஆட வைக்கணும் வின்சி வந்து செயின் மேக்சிமம் ஆட்டோம் ஒரு நியூ கேசல் எனி மூமெண்ட் வந்துட்டு ஒரு இந்த மூமெண்ட்லேருந்து ஒரு ஸ்பார்க் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய இம்பாக்ட் பிளேயர் பட் யாருக்கு பதில் ஆடலாம் போன மேட்ச் ஜாக்சனும் சரி பிரசாந்தும் சரி சூப்பரா ஆடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு இருக்கிறப்ப ஜாக்சன் பிரசாந்த் வந்து சப்பா இருந்தா இவ்வளவு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியுமா வின்சி அளவுக்கு பிளஸ் வின்சி ஃபுல் பிட்னஸ் வந்திருக்காரான்னு தெரியாது பெட் எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் இருக்கும் சேம் மோஸ்ட்லி நான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல இருந்து பாக்குறேன் நம்ம போஸ்ட் சேஞ்ச் இல்லைன்னா சேஞ்சே அவ்வளவு பண்ண மாட்டோம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி சேம் லைன் அப் தான் வந்து ஒர்க் ஆகணும் அடுத்த மேட்சுக்கு என்ன ப்ரெடிக்ஷன் நல்லா ஷார்ப்பா சொல்லிருங்க ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இவங்களை வந்து ப்ரீ சீசன்ல வந்து இது பண்ணோம் நம்ம பார்த்தோம் அதனால அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஒரு ஃபயரா வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் சோ ப்ரெடிக்ஷன் அதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுட்டு பாக்கா ஃபர்ஸ்ட் நீ ஏன் சொல்லு ப்ரெடிக் பண்ணுக்கும்
கொடி ஷாட்ட கோல் வாங்குவோன்றது உறுதியா இருக்கு ஆனா இந்த டீம் எதையோ பண்ணி ஒரு கோலும் அடிச்சிரும்ன்ற ஒரு குருட்டுத்தனமான நம்பிக்கையும் இருக்கு அஹ் அவங்களும் அமரிந்தர் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் டூமா கோலி கோல் எல்லாம் அவங்களும் விடுறாங்க சோ அதையும் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு டூ டூ அப்படின்ற மாதிரி போலாங்க சூப்பர் சோ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பயங்கரமான ரிசல்ட் டெவஸ்டேட்டிங் ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுல இருந்து ஒரு நல்லாவும் பவுன்ஸ் பேக் ஆனும் சோ அந்த பவுன்ஸ் பேக் அப்புறம் வில் வி அகெயின் கோ பேக் டு அ லாஸா இல்ல வந்து அந்த மொமெண்ட் நம்ம கேரி பண்ணுவோமா அப்படின்றது நம்ம கண்டிப்பா வர போற மேட்ச்ல தான் வந்து நம்ம இது பண்ணணும் இந்த மாதிரி கேம் ஸ்ட்ரைட்டா இருந்தாலும் நம்ம வந்து கண்டிப்பா வின் பண்ணணும் ஹோப்ஃபுல்லி அவர் பிளேயர்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்தா இருக்கட்டும் இல்லைனா பெஞ்ச்ல இருந்தா இருக்கட்டும் அந்த இம்பாக்டை காட்டி நம்ம வந்து கோல் கொடுத்து இன்னொரு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ ஒரு அவே ட்ரிப் புவனேஸ்வர்ல இருந்து ஒரு மூணு பாயிண்ட் அப்படியே தூக்கினு வருவாங்களான்றது பார்ப்போம் ஸோ அன்டில் த நெக்ஸ்ட் எபிசோட் திஸ் இஸ் நீரஜ் வினோத் அண்ட் பாக்கா சைனிங் ஆஃப் குட் பை டேக் கேர்